Estamos asistiendo, si me permite la expresión, a una especie de batalla fiscal, incluso de una guerra de guerrillas entre unos y otros, cada uno defendiendo sus intereses. Y además no existen mayorías claras para sacar adelante ningún tipo de acuerdo. Lo que se está viendo aquí es que tampoco hay acuerdo entre los dos grandes partidos, ni siquiera de las líneas generales de cómo se tendría que hacer, y por tanto, a ver, el panorama es eh, francamente complicado y, y además lo peor, como le comentaba antes, es que a veces incluso sin recaudar puedes llegar a situación de paralización de inversiones. Por ejemplo, para hacer la transición verde hay que invertir muchísimo, es decir, pues un montón de cosas se nos quedan desfasadas. Por ejemplo, eh, las gasolineras se van a tener que convertir en electrolineras y eso exige unos niveles de inversión brutales. Claro, si las compañías empiezan a decir, si usted me cambia el marco fiscal, yo no invierto, pues tiene un, tenemos un problema y sobre todo... El problema que acaba uno teniendo es que incluso sin cambiar el marco fiscal, como le comentaba antes, con las energéticas puede ocurrir que yo hasta que no esté seguro de que no hay impuesto no invierto. Claro. Y luego además tenemos vecinos tipo Portugal que son atractivos o más atractivos que nosotros. ¿no? Y que toman las decisiones y dicen, no, si usted se lo trae aquí yo le doy un incentivo. Claro, eh, eh, no solamente Portugal, es decir, eh, esto lo hizo la administración Biden y probablemente Trump también lo haga. Es decir, se están trasladando empresas para invertir en Estados Unidos. Claro, el resultado global de, de todo esto, bueno, pues que, que la falta de inversiones, que se nota especialmente en la inversión en vivienda, eh, pues será el lastre más importante que nos vamos a encontrar en cuanto al crecimiento.